Sa kuwang ito mula sa PAO o Public Attorney's Office, magikitang umuungol at tila nagdedelirio ang siyam na taong gulang na batang itinatago sa pangalang Boyet habang ginagamot sa Ospital ng Maynila. At dahil di na raw makontrol ang bata, ginagapos ang kamay at binti niya. Nabulag na rin si Boyet mula nang isugod sa ospital noong February 25. Hindi po kasi nagkakasakit. Napakalusog na bata, napakalakas na bata. Manawagan na po kunin mo kutro tayo sa tuag ni nga kuan tay. Istorya tay. Kanang maluoy ka tay. Dawawa yung taon na akong anak dari sa ospital tay. Kay nagingon ba yan ka na katong bata, mga bata pa min, nagingon jud ka na magkumagkinahanglan, migtabang open jud ka. Binalikan ng team ng PAO si Boyet kanina sa ospital. Sa tingin nila, maaaring epekto ng Dengvaxia vaccine ang nangyari kay Boyet. Noong nakarang Agosto, nabakunahan ng kanyang first dose ng Dengvaxia si Boyet. At sabi ni PAO Chief Attorney Persida Acosta, sa pag-amin mismo ng Sanofi Pastor ang gumawa ng Dengvaxia, maaaring magdulot ng neurotropism o impeksyon sa ilang bahagi ng nervous system gaya ng sa utak. Consider nila yung neurotropism dahil yung ulo yung nandinadaing ng batang masakit. At uh, yung ulo din ang uh, sinasabing may problema. So isa yan, sa sinabi na ng Sanofi noon na pwede mangyari sa pasyente, sa bata, kung sakali masaksaka ng dembak siya. Sa higit kumulang 30 mga labi ng bata na nasuri nga raw ng PAO, dalawa ang nagpakita ng sintomas gaya kay Boyet, tulad ng pagkabulag, pananakit ng ulo at pagdurugo sa utak. Ini-insist namin na i-consider nila to keep an open mind na ito ang batang ito ay nabigyan ng dembak siya. At isa sa mga declared risk ng Sanofi is neurotropism. At nakita na namin previously ito doon sa mga namatay na bata. At ngayon ay, ngayon ay nakikita namin dito. Nakausap na GMA News ang mga doktor ni Boyet na sumuri sa kanya. Sa resulta raw ng mga medical test kay Boyet, lumalabas ang pagdurugo sa utak ay dahil sa AV malformation, isang inborn na kondisyon kung saan sangay-sangay ang ilang blood vessel sa utak kaya madaling mapunit o mabutas. Pinanganak na raw si Boyet na may ganitong kondisyon. Ang Department of Health minomonitor din ang kondisyon ni Boyet. Lumalabas daw sa mga test na walang dengue si Boyet. PCR na sila for the viruses ng dengue and herpes simplex, yung mga common, and negative. I think the working impression is a non-infectious type of uh, like a, a neurological disorder. Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.